Eh, Juanito Inifilix, ¿eh? Se ha reunido el bueno de Wanker con, con un periodista culé, ¿vale? Se ha reunido el bueno de Wanker con un periodista culé, el bueno de, de Wanker en el chiringuito visual, eh, con Nachito, eh, periodista culé. Eh, y vamos a hablar un poquito de, de Joao Félix, ¿no? Eh, titula eh, Wanker el vídeo, situación y futuro de Joao Félix, ¿eh? Volverá otro año cedido en el Barça, traspaso a otro sitio, bueno... Eh, Veremos a ver qué nos, qué nos cuenta. Periodista de más eh, que pelotas. Sí. Lo que es importante, perdón, lo que es importante es que le deis a like, gente, por favor, importantísimo. Darle a like, suscribiros, activar la campanita, lo que queréis en los comentarios, pero darle a like, por favor. Gracias, darle a like. Eso es, darle a like. Como por cierto, eh, vídeo del de canal Chiringuito Visual de Wanker, ¿vale? O sea que ahí lo lleváis. Sí, el diario Sport, el señor Nacho Jiménez, para hablar un poquito de lo que está pasando en Clave Barça con Xavi, con lo que es también el futuro del propio club Blaugrana. Y en un momento dado también hablamos de Joao Félix y su futuro, que todo eso nos interesa bastante en Clave Rojiblanca. Y oye, si te ha caído bien este muchacho y tal, y tú dices, oye, Wanker, quiero seguirle, ¿dónde le puedo seguir? Pues le puedes seguir en YouTube, más que pelotas, y también por su cuenta de Twitter. Os voy a dejar aquí abajo en el comentario fijado el link para que podáis ir a verle dicho esto ahora sí que si no me enrollo más y os dejo con la tertulia del día de hoy no sin antes recordaros el que en 91futbol.com podéis me ha colado la publi geyafutbol.com ¿eh? gente geyafutbol.com ¿eh? selección y ter gele eh, joder como me ha colado la publi así en un momento eh Geyafutbol.com, eh, código ENRO, lo tenéis todo en la descripción, eh, no hagáis caso. Si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo Ay. a que este canal continúe creciendo. Te eh, pregunto, éxito. ¿quieres verme llegando ahí <ríe> arriba a la cima del éxito? Me hace mucha gracia cuando dice, ¿quieres verme llegando a la cima del éxito? Es un grande igual. Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y ahora sí que sí, os dejo con la tertulia. Venga, hasta luego. Joao Félix, que un día aparece Jesucristo y el otro día aparece Esquerro, pues quiero decirte... Bueno, bueno, bueno. ¿Y este eh? tío? Bueno, no, no, bueno, no, bueno. Este tío, como un... que un día aparece Jesucristo y el otro Esquerro, ¿eh? No, ahora Es que me hablas de Joao y me describe su etapa en el Atleti, tío. No, que, que yo lo digo, que a mí Joao Félix, tío, me parece un jugador de verdad que tiene un talento. Es que Joao es lo que has dicho antes, que dices, no, no puedo poner a uno solo porque presiona o porque tal, pero, pero es que precisamente Joao es ese ejemplo que te he dicho, que es un jugador que es buenísimo, que, que él es consciente de la total, calidad total, que tiene, total. pero que, que, que no sé, o sea, es que hay días que, que, que es que de, desaparece. Y, y claro, los, ah. los entrenadores acaban hartando de... Es que, de... Claro, es que a mí lo que me molesta de Joao es que yo a Joao le he visto correr. O sea, yo a Joao le he visto bajar al Barça. En, en el Barça, en el Barça. Porque sí. lo he visto, lo he visto el día del Oporto y el día sí. del Atlético de Madrid. Qué casualidad que sea contra dos equipos con los sí, cuales sí. tiene cuentas pendientes. No, y, y con el Atleti nah. también lo hacía ¿eh? contra el Oporto. O sea, se marcaba es que, un doblete. Es verdad, ¿eh? luego... es verdad, es verdad, es verdad. Contra el Oporto, cuidado. Es, es, un tío, a lo mismo. es un tío que realmente el problema que tiene es que yo creo que todavía no saben qué mundo vive. Porque si este tío supiese que es uno más en la plantilla, que es uno más del 11 titular, es que, es ¿marcaría que no, una de que, diferencias? Mira, ¿una has, diferencia? has dicho antes temas de, del entorno, de que no puedes tener gente que te dé palmaditas en la espalda y todo. Y yo creo que a Joao le, le falla eso, porque desde que salió del Benfica, le han estado diciendo siempre que es el mejor, que si el menino, que si él hace que algo... Que lo podría con... ser, ¿eh? Que lo podría sí, ser, sí, Juanque, sí, lo podría sí. ser. Sí, pero luego eh, pasa también que cuando se equivoca, que la culpa es de Simeone, que no tiene ni idea de fútbol, que es que el Chelsea también es un equipo que al que no tenía que haber ido, y, a, y ahora yo estoy viendo, no en la prensa catalana, pero en la prensa portuguesa, ya estoy viendo algún palo a, a Xavi también, que, y yo digo, a ver, lo fácil es siempre decir que Joao no tiene la culpa de, de nada, él podría ser o podría llegar a ser el jugador que él quisiera ser, pero, claro. pero es que no, no, no sé, ya, ya va otro intento más... Que, que no funciona. Yo, yo es que no sé, no veo que cumpla tampoco las, las expectativas que, que ya no solo los Bien. culés, que también muchos, pero no veo que cumpla las expectativas que mucha gente ponía al son de, bueno, se va a alejar de Simeone. Sí, Ahora, claro, pero es que la culpa a lo mejor no era tanto de Simeone, ¿sabes? Veremos al verdadero eh, Joao, yo... ¿sabes? 
no está insistir, siendo, ¿eh? no está siendo la típica, como decís siempre, estafa que os, met, que os metemos con otros jugadores. Sí, También sí. te digo porque, porque va cedido, no ha costado ciento y pico millones, aunque queramos venderlo a ese precio, no ha costado ese precio, no nos ha costado eso, pero no está siendo ese jugador que, que decís tipo, hostia, pues viene a un juego que le acompaña, y que es verdad, ¿eh? que le acompaña, una filosofía claro, igual claro. Que, que le acompaña. Pero es que ni siquiera cuando le acompaña y tiene todo a su favor, además rodeado de cracks, porque no es lo mismo. Bueno, ahora Morata está bien, pero no es lo mismo darle un pase a Morata que a Lewandowski. Macho, o sea, es, es una barbaridad el, el salto, ¿sabes? Pero, pero claro, o sea, no tampoco ha claro. funcionado o no termina de. Bueno, pero Lewandowski tampoco está muy bien en, ese, en este Barça, ¿no? De funcionar eh, aquí. Sí, a ver, yo tengo una cosa, ¿eh? Yo a Félix es un tío que de verdad por las condiciones técnicas que tiene, es un tío que tiene, lo tiene todo para triunfar el Barça. Ahora bien, le falta saber en qué situación está él mismo. Si él de verdad supiese que es uno más de la plantilla, es que marcaría muchas diferencias de las que no están marcando. Yo creo que quizás tiene es ese jugador que le vendría bien estar a las órdenes de Pep Guardiola. Te, te lo digo de verdad, es, es un tío que lo metes en el Manchester City y de verdad sabe ahí que no va a ser una estrella y seguramente veríamos un rendimiento de él increíble. Porque es un sí, tío que tío, técnicamente pero, pero, te pero, puede decidir partidos, te puede decidir partidos. Pero, y en el Barça se ha visto que ha decidido partidos, ya no solo el de Loporto y el Atlético de Madrid, sino que también ha decidido otros con asistencias, otros que por cuestiones del VAR nos han anulado goles que permiten decirte que, que habría que hablar del arbitraje alguna que otra vez. Pero quiero decirte, vale. es un tío que tiene talento, que tiene talento para ser lo que él quiera. Ahora bien, creo que le ha faltado el hecho de a veces de bajar a la tierra y decir, vale, estoy en esta situación. Hmm. Aún está tiempo de hacerlo. Ser realista, claro. Ser realista. Es que yo creo que le siguen calentando la oreja. Yo creo que le siguen calentando la oreja a Joao Félix diciendo, no, es que tú eres buenísimo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y no vive la realidad. Ahora está lesionado, pero no vive la realidad. También te digo, no sé cuánto tiempo está de baja ahora, creo que un mes. Un mes no llega sí. para la línea atrás de Nápoles. Pero quiero decirte, es que tiene ese talento. Y es lo que me molesta a mí, que le he visto dar esa versión. El problema es que no lo ha hecho con continuidad. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque quizás se cree más de lo que debería ser. Sí, pero es que eso yo también lo he visto en, en el Atlético, en Simeone, ¿eh? que, que el tío se hace un partidazo. Sí, eh, pero permíteme, brutal. permíteme, permíteme sí. que, 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 que te diga que la situación es totalmente diferente en el Barça que en el Atlético de Madrid. Porque sí, sí, en el Barça sí. sí que se le da continuidad. O sea, yo a lo que no se va a poder quejar del Barça cuando acabe la, sí, pero, la sesión pero cada es que vez está... Xavi no le da continuidad. Pero está perdiendo protagonismo. Es que sí, Xavi bueno. no le da continuidad. Bueno, también te digo que en cuanto que ha podido se lo ha fumado. Es decir, a ver... Eh, yo insisto, partamos de la amplia base eh, de que eh, todo lo bueno que le pase a Joao Félix futbolísticamente es positivo para el Atlético de Madrid, pero también sepamos que eh, Xavi Hernández en ningún momento ha querido a Joao Félix, en ningún momento eh, ha querido que viniera, lo que pasa es que si no voy, iba al Barça no le traían a Cancelo, a Cancelo no se lo traían, entonces cuidado. No, de... no, pero no, el ya, primer ya, ya. tramo de la temporada que son 18 partidos, más las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, más las, la fase de grupos de Champions League, Joao Félix, ya han habido 50 partidos, en 42 ha sido titular. Quiero decirte, Xavi la va a continuidad. Que eso con el Solo Simbero no había pasado. Por lo tanto, él ha tenido una oportunidad que quizás ha desaprovechado y que quizás el año que viene, si no está en el Barça y está en cualquier otro club, va a decir, hostia, pues quizás desaproveché la oportunidad y quizá me, me toca bajar un poco más lo, lo, lo no, que sea de la tierra y, y él, él mismo se está se está jodiendo la, la carrera porque claro, te has ido tío al Atleti al Chelsea, al Barça y no has conseguido, no has logrado tampoco ser eh, hacerte con un hueco en el once titular los propios equipos cada vez se van a interesar menos los, los equipos por así decirlo de élite que ya este último verano muchos equipos le dieron la espalda él mismo se ofrecía al PSG al Barça al Barça y el Barça aprovechó porque iba cedido y bueno pues por la situación entiendo que al Barça a todos nos les venía bien a Joao sí. al Barça al, no al, al, al Barça propio, sobre al, todo al Barça claro, sobre pero, todo Juan ¿eh? no, porque no no lo voy a decir aquí mira aprovecho para decirlo ya aquí porque me has dicho antes de directo <ríe> Que me hace mucha gracia los atléticos que se ríen de que yo no está funcionando en el Barça. No, oye, a ver, nos, el problema oye, es que lo tenéis oye, vosotros. A, nosotros, yo no, a ver, yo, a mí me da risa. A mí me da gracia. Eh, joder, Nacho, desde que trabajas en el Sport estás muy radicalizado. Eh. Desde que trabajas en el Sport estás muy, muy radicalizado, Nacho. Yo te tenía por un tipo calmado, relajado, ¿no? El problema lo tenemos nosotros, bueno, o no, o no, quién sabe, hablamos en junio, a ver, 
A ver quién tiene el problema. Bueno, yo creo que nosotros no. A nosotros nos perjudica, otros. ¿eh? A nosotros nos... Claro, el problema no es que, que vosotros. Que, tío, pero que escúchame. No, 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 no. Eh. Pero, pero escúchame, también te digo, estamos en una encrucijada brutal porque entiendes... Está subidísimo, ¿eh? También que la mayor figura de la historia de este equipo, eh, pues se quiso enfrentar Joao Félix a ella. Y hemos tenido que aguantar a gran parte de la prensa de allí, de, de, de su entorno, que decía que todo era culpa de Simeone. Y sí es cierto que estamos, o por lo menos yo, en esa encrucijada de, hostia, pues... Al final teníamos razón nosotros, pero es que no nos conviene tener razón tampoco, porque ya está. el propio no Gil Marín, y hemos perdido y nos condiciona el mercado, porque Gil Marín se gastó 120 y pico millones de euros y, y nadie quiere pagar eso, y Gil Marín ya ha bajado de 120 a 100, de 100 a 80, de 80 a 70. Van a bajar a 50. Hasta ahora acepta 50, sí. y nadie quiere pagar 50 por Joao. Nadie, somos los primeros a los que nos perjudica todo esto. Pero estamos, lo que te digo, en esa encrucijada de, bueno, eh, ¿sabes? Eh, nos decían X y al final, bueno, pues está viendo que, que Joao es el propio responsable, pero que, que nos perjudica, que, que yo quiero Hombre, que triunfe en el Barça, que marque bueno, goles, bueno. pero es que no, 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 no lo está haciendo. Ya o sea, está, pues nada. Eh, te quedas, te quedas con ese consuelo, tío. Gracias, como... pero gracias. Gracias, Juan, que por ser una persona que diga eso, porque los desatléticos se ríen de que no esté funcionando. Bueno, que se ría lo que quieran. La, la realidad la realidad es que a mí me hace gracia, pero yo sé la realidad, que la realidad es que el Atleti necesita que yo lo haga bien. Claro, base, que, el problema, que nosotros no tenemos ningún problema, que acaba la decisión y se vuelve para allí para Sí, fugir. ya, ya. Vosotros no, pero pregúntaselo a él después de darse besitos y de todo en el escudo ahí, como el otro día. Y... Ah, venga, hombre. Sí. Ya, no hermano, nos, lo comemos, nos lo comemos nosotros. Por lo menos, yo... por lo menos, ah, pues, yo ahora no estoy saliendo bien, que es el cancelo. Sí, 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 no, nos está... ¿Cómo se llama esto? Eh, ha bajado, ha descendido su valor de mercado, de 50 a 40. Pero, no, no, y que ya no es solo el valor, que no es el valor, que va a volver al Atlético de Madrid, si su situación no cambia, y vais a tener ahí un sueldo astronómico... ¡Qué astronómico! Bueno, ¡Que son 3 millones, inútil! Pero, por favor, ¿cómo? ¿Esta gente qué, en qué paralelo vive, tío? ¿En qué universo paralelo vive? ¡Tres millones! Aguantado estás, a ver cuánto aguantas. Aguantado estás en la grada. Ay, me pone muy nervioso esta gente, tío. Astronómico no, tío. Bueno, bueno, astronómico, bueno, bueno, bueno. Astronómico Tenéis no? un sueldo ahí metido, tenéis una patata caliente que en el vestuario no cae bien porque la declaración de Marco Llorente no, el otro ya, día... Ya, no, 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 sí, sí. Hombre, hombre. A ver, no, eh, él no eh, quiere él no El quiere problema jugar. lo tenéis vosotros. Él no, el joder, problema lo tenéis que vosotros. Sí, que sí, tío, que sí. sí lo tenéis vosotros sí. con placa, con lo placa, que, eh, lo en que, el metropolitano lo, con placa. Lo que yo le hablé con el Adri también, yo simplemente dije, porque había también mucha gente, gran parte de la culerada que se pensaba que yo iba a triunfar, que oye, yo contento, pero que iba a triunfar y que os lo íbamos a regalar valiendo luego ciento y pico millones porque él iba a forzar. Y yo digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Si él triunfa y, y vale cien, no, no lo vamos a regalar. O sea, yo entiendo que a día de hoy valga 40 y os lo vendamos a 40, que tampoco va a pasar. Pero lo que no va a pasar ni, ni de coña es que de repente valga 100 millones y os lo regalemos porque en su día nos disteis jugadores que, que no queríais en vuestra plantilla, como Luis Suárez, David Villa o, o ahora Memphis, Gracias por recordarme. O, o, no, o, o que nos pagaseis la cláusula de Arda Turano Grisman. Eh, exactamente. Nosotros no queríamos eh, venderoslo. O sea, so, son situaciones distintas todas. Pero al el, final estamos en un marrón. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sí, sí. El tiempo, pero, el, el a tiempo. Félix, al Atlético de Madrid. Sí. Y al Barça. Y al Barça también. Y al Barça también. Al Barça también. ¿Eh? Al Barça y a Negreira también, máquinas. ¿Y al Barça? Sí, sí. <risa> bueno, ya, fuera bromas. ¿Cómo lo ves su futuro? ¿Un año más cedido? ¿O ya no vuelve no. a pisar el, el Camp Nou? ¿O, o cómo, a ver. cómo lo ves? O sea, con, con si un es... nuevo entrenador. O, a lo mejor, no, Ay, no claro. sé. Si viene un entrenador de Méndez, quizás la película cambia, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué, cambia, pero, cambia, puede cambia. ser nuestra salvación un entrenador de Méndez, porque ya tienen... Ya tienen un director deportivo de Méndez y era un entrenador de Méndez. Bien, tío, Mourinho o, o Nuno. <risa> bueno, ahora está sonando, creo que te mente, ¿no? Sergio si es que Ah, sí. Y... Uy. y de Sherby, y de Sherby, y de Sherby también está. De Sherby también está sonando. En fin, eh, esta mente que tienen los culés es tremenda, ¿eh, cracks? 